skryf een ooggetuie verslag. Hallo, juffrouw Gertse. Lieve jimmel, Chris, wat gaan aan? Jou oe is so groot sy spierings. Jy gooi amper die deur uit sy kousijne uit. Jo, wat een sien, ek bedoel, wat een gebeurtenis. Ek het nou my half dood geskrik. Nee, dit kan ek sien. Jy lyk asof jy een spook op een fiets gesien het. Maar soos een spook in een taxi, jyvrou. Ah, ek wil graag alles hoor, Chris. Maar laat ek net gauw eers die program behoorlik aankondig. Sê my net eers, is jy daarom oké? Okay? Ja, jyvrou, dankie. Maar die arme ander motor is ekaar. Goed, gee my een oomblik. Goeiedag aan al ons luisteraars. Dankie dat u allemaal ons geselskap kom opsoek het vandag. Hierdie is les 2 aan ons reeks van 5 radio leerprogramme vir leerlinge in graad 12 Afrikaans of soos ons dit nou ken op AS vlak. Dis lekker om jylle by ons te hee. In hierdie radio leerprogram gaan ons praat oor hoe om een ooggetuie verslag te skryf. Hierdie onderwerp kom voor in die AS vlakse labus wat op net web, webwerf te sien is. Gaan kyk gerust daarna. Nou ja, soos ek sê, die leerplan vereis dat ons schoolverlaters een goeie ooggetuie verslag moet kan skryf, voordat jylle die school verlaat, natuurlijk. En dit is waar my hier die radio les jou gaan help. Ons specifieke leerdoelwit vir hierdie les is om jou te help om paslike taal gebruik en skryfformaat te gebruik om een lo- geloofwaardige ooggetuie verslag te skryf. Nou Chris, vertel nou, of soek jy eers een bykie suikerwater vir die skok, of een kopje thee? Dankie, jyvrou. Nou, kom sit, en vertel my stap vir stap wat gebeur het. Ja, jyvrou, ek is soort van oké. Okay. Hoewel ek nie die kan sê van die arme verkeerders lichte nie. Wacht, Chris, oké, okay. begin voor, vertel van die begin af. Wel, Ek was op pad hierheen en terwijl ek oor die zebra streep loop om die straat oor te steek, kom my tekse uit die blote op my afgespoed en dit terwijl die verkeerslig rooi was vir hom. Ek het so geskrik, my boeken het die hele reila in vol gestrooi gele. Sjo, ja, ek sien, ons sal hulle vir jou moet recht maak. Het enig iemand seer gekry? Waar precies het dit plaasgevind? Ek dink nie iemand het seer gekry nie. Ek het net patijds omgeswaai te rug sy paadje toe. Maar een ander motoris het uitgeswaai en het een paal, in een paal vastgereis, soos ek sê. Ek dink sy moeder is redelijk afgeskryf. Oh, en dit het daar by die verkeerslichte op die hoek van shopright in onafhankelijkheid slaan gebeur. Ajene, het iemand die politie gebel? Ja, daar was een ander voetganger wat dadelijk die politie geskakel het en hulle was blits vinnig op die toneel. Dis goed. Hulle sal seker alles uitsorteer. Kon jy een idee kry waarom die tekstiebestuurder so oor nie op die pad was nie? Blijkbaar was hy bezig om een tekstboodskap op sy voorn te skryf. Genade, terwijl hy bestuur? Ja, hulle het om ingeneem vir verdere ondervraging. En wat nog? Wat van die motoris wat in die paal vastgerei het? Daar het ook een paramedische ambulans op uh, kom stop. Ek dink hulle kyk nog na hom. Ek het toe maar so al beverig klas toegekom. Want ek is mos altyd laat en dan kom ek in die moeilikheid. Wel, arme jy. Laas keer was jy laat oor jou meisie opgebreek het en vandag so traumatiese voorval op padklas toe. Ek sal jou huis toe neem, wanneer ons klaar is. Hoor, moet nie weer stap nie. 
dankie jy, vrou. Wel, dankie ook vir die volledig vertelling wat jy vir ons gegee het van die gebeure, Chris. Ek het jou met opstet so gepompt vir meer inlichting, want ons onderwerp vandag is natuurlijk die skryf van een ooggetuie verslag. Wat jy en die ander voetganger waarschijnlijk vir die politie gegee het, was een ooggetuie verslag. Jylle was ooggetuies van een voorval en jylle doen verslag aan die politie om te help in die onderzoek. Ja, juffrouw, hulle het alles oorgeskryf wat ek en hy gesê het. Dis reg. Een ooggetuie verslag is een oorvertelling van iets wat de persoon gesien gebeur het of een ervaring wat hy self beleef het. Met ander woorde, een verslag van een ooggetuie is een precieze feitelike weergave van wat een mens aan skou of beleef het. Dit is een verklaring wat de persoon afle oor wat hy of sy self gesien en beleef het. Silke versla word dikwels vir nies uitsendings en korant berichtgeving gebruik. Ons kan maar seker wees hierdie story van die taxi wat in die verkeerslag vastgereerd sal in Morrisse korant wees. Baie mense was geïnteresseerd en het daar saam gedrom. Goed, kom ons kyk na die vereistes vir die samenstelling van een goeie ooggetuie verslag. Jylle moet dit mos ook kan doen in een werkopdrag of in een examen. Soe verklaring kan mondelings of skriftelik afgelei word. Dit word dan genoem een mondelinge verklaring of een skriftelike verklaring. Jy het aan die politie een mondelinge verklaring gegee wat hulle neergeskryf het. As een persoon miskien by sy werk uitgevang is dat hy iets verkeerds gedoen het, sal so een persoon gewoonlik gevra word om een skriftelike verklaring af te le oor sy aandeel in dit wat gebeur het. Vandag gaan ons specifiek concentreer op die skryf van een ooggetuie verslag. Daar is een paar specifieke kenmerke wat ons in acht moet neem in die verband met die skryf van een ooggetuie verslag. Dit kan in die vorm van vier paragrafe gedoen word. In paragraaf 1 gee jy jou volledige persoonlijke inlichting. Dit is om te verklaar wie jy is, wat die gebeuren aan skou het of die verklaring maak. Jou volledige persoonlijke inlichting sluit in jou volle name, bijvoorbeeld Christian Albertus Malan. Dit wordt gevolg dier jou identiteitsnommer, woonadres en telefoon kontaknommer. Hierdie inlichting moet in alle opzichte correct wees. Paragraaf 2 Beskryf die tyd en plek van die gebeure. Die datum waarop dit gebeur het, dit wil sê wat er dag van die week en die specifieke datum. Bijvoorbeeld op woensdag 8 maart 2022 om stree, streeks kwart voor drie in die namiddag het ek myself by een zebra oorgang bevind na by Shoprite in Windhoek en ek het in een richting van suid na noord gestap. So jy sê wanneer jy waar was, net voordat dit gebeur het. In paragraaf 3 brei jy uit in besonderhede oor wat volgens jou aanleiding gegeet tot die gebeure. Hoe het dit begin? Wat het jy eerste opgemerk of gehoor en so aan? Vertel nou wat precies gebeur het. 
wie was betrokken, wat het gebeur, wat was die gevolge soveer jy kan sien, jy gee die inlichting so specifiek as moendlik, soos jy kan onthou. Moet niks noem waarvan jy nie absoluut seker is nie. Want onthou, hierdie is een wetlike dokument wat in die hof gebruik kan word. In paragraaf 4 gee jy een samenvatting of gevolgtrekking van die gebeuren, hoe dit jou persoonlijk raak en wat volgende moet gebeur. Jy sal miskien noem waarom jy die verklaring gemaakt het, wat jy wil hee, daarin gedoen moet word. En dan is jou ooggetuie verslag klaar. Sjoe, dis nogal moeilik, maar dit help dat mens dit net in vier paragrafe kan skryf, solang mens onthou wat om in elkeen van die vier paragrafe te skryf. Jy is recht, Chris. O ja, daar is iets wat ek nog nie genoem het nie. Jyl boe aan een politieverklaring sal die datum verskyn. Dit begin met so en so verklaar onder eet. Dit beteken jy beloof op jou eer dat jy die waarheid skryf op hier die datum en sovoort. Die ooggetuie verslag word onderteken dier jou self en as dit die politie verklaring is sal die ambtenaar wat jou die verklaring laat afleed, ook daar beteken en die datum stempel afdruk. Sjoe, dis heavy, nee jy vrou? Heavy is een Engelse woord en jy moet nie jou taal vermeng nie. Maar ja, dis ernstig. Soos ek sê, een mens moet versichtig wees wat jy in een ooggetuie verslag skryf of sê, want dit kan een hoofddokument word. Laastens, Chris, is daar nog een paar feite om in gedachte te hou by die skryf van een ooggetuie verslag. Skryf neer, nee? 1. Die ooggetuie verslag word in die eerste persoon geskryf. Byvoorbeeld, ek het gesien hoe die motor om die draai jaag. Daar, daarin teen word formele versla dier een onbetrokke verslaggever in die derde persoon geskryf. Die verslaggever wat oor die gebeurtenis verslag doen in die Koran sal bijvoorbeeld sê een jong man wat bezig was om die pad oor te steek toe die taxi na bewering aangejaag gekom het het aan die politie gesê hy was vrees bevange. Ja, het is waar. Ek was vrees bevange. Ek hoop ek het ontdou om dit vir die politie te sê. Verder moet besonderhede wat die ooggetuie gesien het in fijn detail beskryf word. Maar onthou, jou verklaring moet absoluut waar wees, net so ver dit absoluut waar is. Nee? Dan, die ooggetuie verslag moet in zakelijke trant geskryf word. Gebruik technische woorde en frases waar nodig. Nooit rommeltaal nie. En geen emotioneel geleide woorde of krietaal mag gebruik word nie. Gebruik behoorlijke selfstandige naamwoorde. Laastens, hou dit formeel en ook onpersoonlik. Dit het met jou persoonlik gebeur en dit het jou geraak. Maar skryf maar net die besonderhede van wat gebeur het neer en nie jou oordeel van elke ander persoon op die plek nie. Die vrou bedoel, ek moet nie vir die politie sê die taxibestuurder was een idioot om sy cellfoon te gebruik, terwijl hy dier die straat jaag. Nee. Ja, dis precies wat ek bedoel. Enige een wat jou formele verslag 
een goeie taal gebruik lees oor wat gebeur het, sal sommers sien dat hy een idioot is om op sy cellfoon te focus terwyl hy dier die straat jaag. As jy nog verder wil nalees oor die skryf van ooggetuie versla, Chris en luisteraars, gaan geris op Google waar jy verskillende hulbronne en baie voorbeelde daarvan sal vind. So luisteraars, dit is die einde van ons radio les oor die skryf van een ooggetuie verslag. Hou al die wenke waaroor ons gepraat het geris in gedachte wanneer jy na die nieuws op die radio luister of in die korant lees. Soos altyd was dit baie lekker om in hierdie les met jylle te gesels en ek hoop jylle dit ook geniet. Hou die verkeer dop, tot ziens. So Chris, is jy reg? Voel jy sterk? Kom ek neem jou huis toe. Jou ma weet seker nog nie eens waar dier jy alles vandag is nie. Nee, jy vrou. Kom ons gaan. This lesson is produced by Namkol with funding from the Ministry of Education, Arts and Culture.